，哎，你没事吧？不是，你找死啊你！过马路你不开车？哎，哎，你有没有事啊？我送你去医院。你要不去，一会儿你有事你千万别赖我啊！站在雨中的那个女孩，让我怦然心动。她眼神中的无助，她孤单单的身影，让我无法离去。然而，这一瞬间，也开始了一段让我永生难忘的痛苦。王快，哎，你也不能在雨里走啊！出什么事了？失恋了？我跟你说话呢。你说完了没？哦，你不是哑巴呀？没事。我幸亏是神差的，带他来到了一间公寓，一个没有任何人知道、完全属于我个人的私密空间。要走吗？趁我现在还没有下车。那好，如果你不怀疑我的人品或者你的魅力，就跟我上楼去。屋里最起码没有雨。也不像外面这么冷。把我当什么人啊？打车。我自己有钱。饿了，厨房里有东西吃。要洗澡，里面有个浴室。衣柜里有衣服，不过没有女人的。
，谢谢你啊。感谢的话就收起来，向其他人说吧。明示干什么呢？谁让你哥？谁让你哥？不想听你解释，但你回来就是个麻烦。你要是回家，现在就可以走；要想睡觉，马上进去。八点了，我要上班去。我马上就收拾。昨天我……昨天我已经说过了，感谢的话就留着吧。把屋子打扫干净，把门锁上，钥匙就交到一楼管理员那儿。哎，可是我并不认识你啊！看你的样子，你也坏不到哪儿去。你可以经常过来，我就当你是个钟点工。这样都是这么有品味的，是不是？哎，你说，今天你要带我去哪庆祝？去，去，哎，哎，你想去哪？嗯，啊，我想去。
谢谢。你知道我喜欢的不是这个，不喜欢，不喜欢。哎，志胜！哎，总，您回来了。明天事情办的怎么样了？都准备好了。保证不会让宁氏把广告大厦收回去。那我先走了啊。有第六感、啊，真的是你啊！哎，那天我看见好像找你了，好没好？保管员那儿了，就是你们家的那个物业，给你了吗？啊，我知道这事儿，不过我就想吧，我重点工，早晚还得回去去打扫卫生，所以我就没拿这每天追你的男孩可太多了，不得排着队吗？你看你啊，你又漂亮，又有才华，又有气质，啊，你还住这么大房子，坏，这附近不会藏一人，突然的凶杀我吧？
吗？买这件衣服，这件最好看，真的。你穿上它，哎，往那儿一站，马上就像做印度泡饼了。什么？印度泡饼？去你的吧！讨厌，你今天一点都不关心我，你知道吗？我今天一点灵感都没有了，我什么衣服都设计不出来了。我再不多买点衣服，我连设计师都耽误成了。有那么严重？怎么没有这么严重啊？你知道吗？你知道我们公司现在出了很大的问题。有一套德国的生产线，现在国内已经有两个厂家都有了，可是我们还没有。哎，不过我听说我们厂已经准备花五百万来预购这套生产线。如果我们再不购买这套生产线的话，下个季度就没有订单了。啊，你先买单子吧。好啊。我已经打听过了，宁氏集团的确需要购买一套德国设备，但是这家厂子在国内却没有代理。那我们就签下代理权，让我们的上海分公司做分析付款给宁氏集团，让他们把设备买下来。那是不是得给他们加点价呀、啊？不用，先让他们买下来，我用其他的方式抽掉他们资金，让他们还不上贷款，这样我们就不费吹灰之力就把他们最大的厂子收下了。好的。哎，上次我让你查宁信之养女的事，查的怎么样了？啊，正在查呢。安玲，啊，你在想什么呢？没有啊。安玲呐，你在国外这么多年。找到什么中意的人没有啊？爸、啊，我才不喜欢呢！我要找啊，我也找国内的呀，长得跟爸爸一样帅的。<笑><笑>
家了，哎。刚才，那是我的初吻。是不是觉得我特别坏啊？
长，我毙了。巨少，巨少，巨少，巨少，你不能走啊！巨少，巨少。静芝，爸，你怎么了？静芝，你这是怎么了？阿莲呢？你去问问医生，看看爸爸下午还需要什么治疗。啊、嗯，快去吧。嗯，把门关上啊。嗯。静芝，来，你告诉我，到底怎么出什么事儿了？啊？慢点，出什么事儿了？厉害的，菊少，菊少他回来了。菊少，嗯，你见到菊少了？见到了，可是，可是他不认我，他不原谅我。心知，好了好了，别自责了，好吗？我们不是一直在找他吗？我们就是没找到啊，对不对？嗯。他一直在外面，一个人受了很多苦，他不能原谅我们，也在情理之中嘛，你说呢？哎。再说了，我们有他的消息了，这不是很好吗？他一定会来看你的，啊。但愿他会来吧。刚才我看到他好像很结实的样子。这样，我对小曼也就有个交代了。那他有没有说他在做什么？没有。李安娜，这件事情，先不要叫咱们的女儿知道。不要让他知道他不是咱们的亲生女儿，咱们不能再失去女儿了，啊！好，我知道。嗯。嗯。嗯，怎么差点到我脖子里？看什么呢？看钱的呗。你一个人傻笑什么呀？像个神经病似的。我得相思病了。相思病？你相思谁呀、啊？有人，有东西。东西已经拿到手了，人还没到手。你想着我一个人就行了。喂，好，我征用电脑了，发到邮箱里吧。哎，晴姐，我饿了，帮我泡袋面。没问题。乖。
还给我，不给。我怎么觉得你从国外回来变得越来越忧郁了？没有，没有。这个钥匙有什么特殊用途吗？怎么老看见你拿着呀？哎呀，我一朋友家的。朋友家的，男朋友女朋友啊？啊？你怎么跟十万个为什么似的？人家小嘛，所以问题就多呗。你说这都下午了，怎么还没几个人呢？着急啦？嗯，那你自己出去拉呀。你以为我不敢啊？我这就上外面拉去。你等着！哎，对，对不起，对不起。你看，来活了吧？咱们是你啊？哎，我们两个认识啊？哦，回来那两天收获还不小嘛。那我就不当电灯泡了，你慢慢聊。哎，啊，呃，我同学，挺可爱的。哎，你是设计师？不像啊。挺像的。你要是有空，带我参观一下吧。好啊。这套西装怎么样？我觉得很适合你的，而且大小也刚好。你怎么知道我尺寸？我给过你吗？<笑>我是设计师嘛，不用你给的，我一看就知道了。版型和款式不错，挺适合我的。那你要是真喜欢的话，我可以百忙中抽出时间帮你缝制一套啊。答谢你那天晚上收留我一夜。好啊。那说话可得算数，反正我从来不在外面买衣服穿。哎，你觉得这设计厅里面哪一套衣服比较特别和这里所有的作品都不一样。哎，你什么意思啊？戳我干什么？明人脸，对着你吧。我对待垃圾从来都是这种态度。你说什么？垃圾？什么是垃圾啊？这是我今年见过最好的一件作品，好吗？你要相信我的眼光，因为我就是肖迷。你好，肖老师啊，我经常听人提起您的。不客气，不客气。个子和见识一样的短，看来个子高的人一定有高见喽。在下愿意洗耳恭听。真正的设计师设计出来的作品是简约而不简单的。这件作品构思平平，而且盲目的追逐流行，取材用料和设计模式也是笨拙的结合。你难道没有听说过流行理论的定义就是大众审美倾向吗？像你这种非学院派的观点，你让我们这些设计师如何引领时尚呢？哎，哎，啊，哦，看这儿。是你设计的吗？也是啊。小姐，小姐，这是我的名片，有时间跟我联系吧
为什么是你？挺好的嘛，垃圾。对不起。该说对不起的，好像是我。我惊到你了吧？啊，没有。打错了。喂白总，最近怎么了？打球都没有进。没事。你好。你好。文佩，来坐。局长。白总，我先去收东西。怎么样？怎么了，局长？最近不是扎在海边钓鱼？就是在这网球场啊，高尔夫，你是不是不想干了啊？生意做大了？我呀，我是烦、啊。没事吧？你还烦？差不多全中国的货都快装你车上了。哎，你怎么样？我还是老样子，整天跟那些纽扣拉链打交道，无非就是这些了。文佩，我浙江老家有点闲置的资金，我想找个行道入点股。你给我介绍介绍。那好啊，给我投点资吧，我正想扩大呢。你跟我开什么玩笑？你老爸能让你吸引外资？不可能的事。啊，你还倒是挺了解。啊，嗯，有没有做成衣品牌比较大的公司？宁氏集团怎么样？前一段时间他们买广告大楼折钱的事，你知道吧？让他们大伤元气。最近呢，他们又新进了一套设备，现在正好是缺资金的时候。那你跟他们哪个高层认识？总经理啊，也就是董事长太太。我爸跟他是故交，他们宁氏用的所有辅料都是我们上官家的。这事儿靠谱，你说的肯定没错。哎，但是我不想让别人知道，我不想让人知道我爱菊山好像从中捞多少油水似的。汇一段钱呢？直接打到你账上，有时间我带你见那些代理人。哎，怎么了，局长？你现在做事怎么这么低调啊？有吗？我那怎么办呀、啊？同学都在背后骂我。你猜错了呢，你又没犯什么违法的事情，干嘛骂你啊？你说哪一个同学有难，不是你先伸出援助之手啊？只是你小子在商场上太狠了
，但那又不是骂你，那是佩服你。还是你了解我。下街早，嗯、哦，走，快去吧，杨斌，一会儿牛奶娘吗？妈，跟您说一事儿。什么事儿？我准备开一间设计室。开个设计室？你是在向我汇报吗？韩林呢？这么大的事儿，你怎么事先不跟我商量一下呀？我想，反正不是进公司，所以所以就先斩后奏，对吧？你开设计室，钱从哪里来呀？嗯，你刚刚回国，一没有经验，二又没有名气，你上哪儿去接活啊？你可以靠着宁氏，也可以靠着你爸爸。我没有想靠宁氏。更没有想靠爸爸充当一个被别人瞧不起的千金大小姐。妈，我现在已经能够自食其力了。你怎么这样讲话呢？是我还是你爸爸说你不能自食其力了？我跟你说这些，根本是一点恶意都没有啊！你说我有恶意吗？我完全是为你好。如果你认为我说的话是错的，对我有意见，你可以提。必要的时候，你可以找你爸爸去评评理嘛，是吧？妈，您不要一没话说就搬爸爸出来，爸爸他不是圣人、啊。好了好了，我不跟你说了，我还有急事儿，我要去办事儿，你自己去吧。我觉得这几款试讲基本上就可以了。有眼光，哎，你知道吗？这些设计可是出自两位国内顶尖的设计师之手，我的学生，水平不会差。那是，肖老板不仅专眼光好，看人的眼光原来也不差呀。哪里哪里，太高兴了。这个是昨天晚上你妈又骂你了？没有啊，我没休息。我去个洗手间。小姐，您的联盟和室在哪儿？啊，往前走，右拐就是。好，谢谢啊。是你？不是。啊，上次我们在展览馆见过，我就是你。那上馆你先等一下，我先过去。好的。你好，我是上官文佩，是上官家的。啊，我听我妈妈说起过，你就是给我们家做辅料供应的上官集团。是啊是啊，我听我爸也提起过你，你从法国刚回来吧？对啊。肖明跟我是老朋友了，他叫我过来说是他的设计室开张，让我帮他提供点材料。这个世界真是太小了。是啊，以前我就知道你，知道你在法国读设计，可是你回来我却不知道。那天在展览馆遇到你，怎么我都想不到你就是林阿姨的女儿啊？<笑>来，里面坐吧。好。来介绍一下。这位呢就是张经理，这位就是大名鼎鼎的上官集团的上官文佩。哎，你好，你好，这是我的名片。哦，这是我的名片。啊，你们先聊着，我先告辞。好好，慢走，不送了哈。慢走，嗯，再见。再见。最近事情搞定，这是他的名片。刚才那张经理呢，是受哈尔滨一家娱乐城的委托，找我们帮他们做那个员工服装的。这个设计呢，已经由恩莲跟蔡莲完成了，定了几个款式。你看，文佩啊，这个面料的事儿你可得当仁不让啊啊！我一定配合好恩莲，把它做的最好。放心了，肖老板。放心吧，肖老师，我和蔡林啊一定会尽力的。还有啊，谢谢你，文佩。谢我什么？我可是有私心的，得了得了，你们俩呀，别在这谢来谢去的了。哎，对了，恩莲，这个设计师要开张了，我们得挑个好日子，搞个开张仪式。这不是已经开张了吗？为什么还得？哎，这你就不懂了。为什么要搞开张仪式呢？
就是因为我要把宁恩莲设计师隆而重之的介绍给所有人。你说是不是，文佩啊？是啊，一定要隆重些啊。就是。我怎么就没想到呢？这事李经理他无意中跟我提起的，所以我让他来跟您汇报一下实际的情况。你说他不在法国好好待着，我来干嘛？艾总，你也不要生气。还有那个肖民，我要知道他这根葱会过来抢锅，我早就给连根拔了。也真是这样的，其实我早已经安排好了，借肖民的订单，好好的办一下宁氏在郊区的那个服装厂。这下好了，他拉一挡箭牌来，而且是刀叉不进的铜牌，这让我很不好办。艾总，我们是不是就放过宁氏了？废话，你难道听不出来吗？艾总的意思是不要伤害人家宁小姐。咱们打击宁氏集团的力度已经够大了，斩草不一定非要除根，这是商场征战，不是血刃仇家。对对对对，你露没露什么马脚？没没没没没露马脚，毕竟我表弟啊，真是那个游乐场的采购部经理，而且我用的是去年咱们注册的那个金融公司的名义做的。你刚才说，你看见上官文佩也在？啊，对，他还他还给我名片了，我跟。他跟林小姐是那种关系，哪种关系？就是那种那种，呃，那种上官文佩的女朋友啊！对对对对对，就是女朋友。这年头做女人还真不得了啊，没一个剩下的。艾总，我们下一步，你先跟我问问张经理，我花钱雇他，不是让他当摆设的。林一年的事情，他怎么从来没跟我说过呀？难道他不知道我要什么样的信息吗？啊？等你们来嫁出去，他再告诉我吗？是，滚！呃，滚！艾总，你也出去知道我开设计师，会是什么表情？我给您问过，张经理跟您一样，也是今天才知道宁恩的事情。他说宁恩莲平时也不去公司，黎恩呢也不喜欢在公司里讲家里的事情，所以他……我在想啊，肖民这小子还真有点善于眼光。您的意思？他把宁恩莲当金字招牌来用的。你想，人家一听说他是宁氏集团的千金。无论是银行还是客户，谁不给面子？老听说黎恩是商业奇才，可他这个当妈的怎么连这点门道还看不出来，还置之不理？也许这正是因为人家舐犊情深了。那您看，密切关注一下，宁恩莲设计的服装用的是哪种布料？您是打算把它全买下来，一公分也不能剩？您是想让他做不成这单生意？错，正相反，我一定要让他做成，而且还让他按期交货。文林。
そめで。谢谢你啊，进屋坐坐。不了，这么晚了，我怕打扰李阿姨和伯父休息。哎，你也回去吧。好，那你也早点回去。尊重我的意见，给我一些理解呢？你自己已经决定的事儿了。我的理解有用吗？我的意见又起作用吗？妈，我不想永远依靠您和爸爸生活。我想自己出去闯一番天地，难道这样不好？这样不对吗？我希望您能够支持我，鼓励我。你都长大了。我还有意义吗？多给他们这么长，这样太凌乱。腰再收一点，还是这样，收一点，给他客气一点。嗯，可怜。明天再报一次，我去做事情。啊，好，坐我们呗。忙什么呢？还不是在忙这些设计图的事儿。游乐场那单活不是设计完了吗？对呀、啊，我跟蔡玲正在等肖老师的最后审核呢。哎，面料还满意吧？我帮你选的是质量最好的那种。其实啊，从你那儿挑就行了，你却不愿意。我那儿现在是没有那么好的，而且我帮你选的价格并不贵。谢谢你啊，文佩。这么谢我可不行。这样吧，把你现在的时间借我用用，陪我参加一个商业聚会。可我现在还有事儿呢。放心。我已经跟肖明打好招呼了，那我不能这样去啊，多丢人啊！这个还不简单，找一家时装店买一身不就好了？正好我要跟你较量一下对服装的眼光。好啊，就这么定了。哎，那你试试这件吧。这件都挺不错的，试一下吧。好、啊。这件吧，可是林小姐还没试呢。没关系，刷卡吧。那好吧。你看这条裙子怎么样？太漂亮了，是这里最适合你的。不过，仍然无法展示你十分之一的风采。哎。再加这个吗？对呀、啊。先走了，拜拜，拜拜。喝哪个？真会抓紧时机啊！是不是只要是女人，不管好看难看，你都喜欢？长得还行。去你！你是什么样的人，我不知道。哎，你知道吗
。刚刚我那个同事说我的男朋友长得挺帅的，就是从来都不去接我，那我挺没面子。谁说的？每次我在你公司门口等你那么长时间，还没看见？瞎掰。那你下次去办公室门口接我，好不好？你有病啊我！哎，我想走了，我觉得特别无聊，一群人弄得跟……真跟有钱人似的。哎，你小声点嘛，你就当陪陪我好不好？那你给我拿点吃的，我饿。好啊。谢谢。嗨，文佩，好久不见。哎，你好，你好，你好。这是，哦，这是我女朋友倪文蕾，好漂亮。你好，你好。文佩哥。芊芊。哎，芊芊，介绍一下，这是我女朋友倪文蕾。啊。哎，文佩，聊主任找你。哦，我马上过去啊，我先过去一下啊。芊芊，帮我照顾好我女朋友啊。放心吧，没问题。你还记得我吗？我叫孙芊芊。记得呀。你好，你好。刚从国外回来，生活还习惯吗？还好。嗯、呃，我给你介绍一下我男朋友吧。好。不舒服，所以我想先回去了。哎，你不要骗我，你为什么一看见那个女人扭头就走？你认识她吗？你能不能不乱猜啊？我根本就没有乱猜，要不然你干嘛要走？你认识她吗？你喜欢她吗？你们早就认识了吗？你们到底什么关系啊？好，你猜对了，我跟她有一夜情。我之所以不过去，是怕你尴尬，你满意了吧？我可以走了吗？你别开玩笑！哎，哎，菊胜，哎，菊胜，文林，不好意思啊，让你久等了。没事儿，文佩，我想回去了，我有点不舒服。着什么急啊？吃过了饭，我们一起走呗。我好送你啊。没有，我就是很不舒服嘛。是不是我冷落你？文佩，聊这么开心，怎么走了？大家都等着你呢。我马上过去。啊，文佩，不好意思，你们聊吧，我先走了。文林，文佩，你女朋友真漂亮啊！孙芊芊，咱俩结束了。不要拿这种事情开玩笑，我真的会生气的。你不要以为我不知道你想得到什么，你想得到没事，对不对？那我恭喜你太聪明了，我就是想得到宁氏，你能阻止我吗？我为什么要阻止你啊？就算你想得到宁氏，也不用跟我分手了。而且我告诉你啊，林忆莲的爸爸妈妈，我我懒得跟你说。